Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette vidéo spéciale Mermaid Challenge Il y a quelques temps, j'ai eu l'occasion d'utiliser la teinture Red Dimer rouge sur des objets, alors j'en ai profité pour la tester sur une Draculaura vieille comme le monde, qui me servait de mannequin. Je n'attendais rien de spécial de cette expérience parce que la poupée était vraiment dans un état terrible, la pauvre a vécu mille aventures. Et comme je m'en doutais, les différentes matières ne prennent pas de la même façon. La tête qui avait jauni est devenue framboise, de manière peu régulière. Elle n'était même plus rose tellement la colle à l'intérieur avait fondu. Le corps, lui, est devenu cramoisi avec des taches un peu partout, des traces de toutes sortes, et les jambes n'ont absolument pas pris. Par contre, les articulations sont teintes, ce qui est une bonne nouvelle. Cette demoiselle méritait de retrouver un peu de gloire, alors je l'ai choisie pour être mon modèle pour ce projet. Soyons fous j'ai été fortement inspirée par les bêtas qui sont les poissons combattants. Ils ont de magnifiques nageoires et des couleurs incroyables. Et comme ma Draculaura est devenue rougeâtre, je me disais que des nuances de bleu et de l'orange la mettraient en valeur. Étape 1, nageoire et queue. Comme l'année dernière, je décide de créer des nageoires avec du plastique de bouteille. Je découpe les formes et je les fais chauffer pour les rendre sinueuses et moins coupantes. Je découpe les jambes de ma Draculaura juste en dessous des genoux car je veux garder l'articulation. Je perce l'intérieur des jambes et le côté pour les rassembler avec du fil de fer. Je perce les nageoires et je les assemble à ce qui deviendra la queue. J'ai donc préparé deux grandes nageoires pour l'extrémité. Et il y aura trois nageoires au niveau des mollets, deux au niveau des cuisses, deux pour les bras et cinq sur la tête.
Quand les nageoires sont posées, je renforce avec de la colle chaude, donne une forme à la queue et transforme cette demoiselle en femme poisson. Et je fais bien attention de laisser ses articulations libres. Je n'oublie pas d'ajouter les nageoires sur sa tête et ses bras. Étape 2, écailles. Je crée des écailles avec des plumes. Je commence par mettre du mode Podge sur du film de sac congélation. Je pose bien à plat la plume et je repose du mode Podge. Quand tout a bien séché, je les décolle du film et je les découpe en plusieurs morceaux. Pour l'extrémité basse de la plume, c'est facile car l'écaille est déjà formée, il faut simplement retirer l'excédent de Mod Podge. Par contre, pour les deux autres morceaux, il faut créer la forme avec des ciseaux. Maintenant, je peux passer à la pose des écailles. J'utilise de la colle rouge pour que ça se fonde mieux avec sa couleur de peau. De temps en temps, je pose des écailles rouges et oranges pour créer des nuances et rappeler le poisson combattant. Après des heures de travail, j'ai fini par abandonner l'articulation des genoux. Il m'a été impossible de poser les écailles correctement, car elles sont fragiles et trop longues. Donc soit je cassais les écailles, soit la jambe était encore visible en dessous. Tant pis Mais sachez tout de même que la manière de créer la queue à partir des genoux et garder l'articulation est complètement possible. C'est juste là, à ce moment-là, avec ces écailles, je n'ai pas réussi. C'est ça aussi la création
Voilà ce que ça donne pour le moment. À ce jour, c'est clairement la poupée qui prend le plus de place dans mon armoire. Je n'ai évidemment pas oublié de poser les écailles aussi sur ses bras et sa tête. Avec ses nageoires et ses écailles comme ça sur la tête, elle me fait penser à la poupée Cynthia d'Angelica des Razmouquettes. Étape 3, corps et tête. Pour habiller son corps, je décide d'utiliser de la végétation qui m'avait servi pour ma sorcière de l'hiver Chiara. Ici, je l'utilise comme corail. Pour mettre en valeur son teint, je peins le corail couleur vert d'eau. Je crée des taches sur sa peau comme pour la queue avec du papier de soie que je repeins avec du bleu, du rouge et de l'orange. Pour décorer, je pose des perles irisées blanches avec du caviar d'ongles transparent pour faire des bulles. J'ajoute aussi des paillettes iridescentes bleues et blanches pour la faire scintiller.
pour la coiffure, je suis partie en freestyle. Je voulais quelque chose de précieux avec beaucoup de tresses. J'ai donc choisi une laine dont je pouvais séparer le fil et de couleur vert d'eau comme le corail. Certaines tresses ont été collées au mode poche sur du film pour me faciliter le coiffage et je n'ai pas tressé jusqu'au bout me disant que je pourrais peut-être les assembler entre elles. Je commence par coller les longues tresses sur des pompons pour créer deux chignons. Ensuite, je colle les deux chignons sur sa tête et je termine de poser les longues tresses. Je plaque les premières tresses entre les nageoires en essayant de respecter une certaine symétrie. Comme c'est du freestyle, je ne colle pas toujours les extrémités des tresses. Je les place au fur et à mesure, donc je peux prendre la décision de combler ou de croiser. C'est sur le moment, vous comprenez L'avantage d'avoir créé des tresses sur du mode podge, c'est qu'elles gardent la forme et qu'elles sont plus rigides. Comme ça, j'ai moins de difficultés à les placer. Ça fait un peu brouillon sur l'arrière, donc je prends la décision de tresser et de croiser les mèches entre elles. Thank you. 
Pour décorer, comme le corail, je pose des perles et des bulles. La coiffure est terminée, j'espère que vous avez réussi à suivre La frange n'était pas prévue mais j'ai décidé de la laisser, car elle correspond bien au personnage. Après avoir créé les mêmes taches que sur le corps, je passe au maquillage. Des yeux multicolores avec un liner blanc me paraissent une bonne idée. Je veux quelque chose de doux et qui rappelle la mer. Je commence par lui dessiner des yeux bien ronds à la paupière marquée. J'exagère le blush rouge pour atténuer la différence de couleur avec le corps. Je choisis de lui faire un fard bleu foncé comme les nageoires. Je lui fais une bouche naturelle rouge, ronde également, comme les bouches de poisson. Quand je suis satisfaite, je passe à la peinture acrylique. C'est plutôt difficile de construire des couleurs sur une peau rouge, mais après avoir maquillé Cartoon, je ne me plains plus. Pour être certaine que les couleurs ressortent bien, je mets une base de blanc pour l'iris avant de créer un effet aquarelle de bleu, orange et rouge.
Je mets en valeur cet effet aquarelle avec un liner blanc que je repasse avec une peinture perlée. Quand le maquillage est terminé, je pose des paillettes iridescentes et le vernis brillant pour les yeux et la bouche. Je vous présente Alizarine. Alizarine est à la fois poisson et sirène. Elle peut se transformer à volonté. Ainsi, elle se protège des dangers et peut profiter de sa passion, la collection de trésors marins. Cette vidéo s'achève, merci pour votre visionnage, j'espère qu'Alizarine vous plaît. Je suis contente d'avoir pu innover et d'avoir réussi à faire quelque chose de cette poupée. Qu'en pensez-vous N'hésitez pas à liker, commenter et partager. J'espère à bientôt, salut